പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു ആറ്റം മോഡലിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോണുകളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ശ്രമത്തിലായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് മോഡൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു തോംസൺ മോഡലും റൂദർ ഫോർഡ് ന്യൂക്ലിയർ മോഡലും അല്ലേ റൂദർ ഫോർഡ് ന്യൂക്ലിയർ മോഡലിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ന്യൂക്ലിയസ് ആട്ടത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ അതിലാദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയോ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയോ എണ്ണമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഓർ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് എത്ര പ്രോട്ടോണുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറാണ് നമ്മൾ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും എണ്ണം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തതായി നോക്കൂ ഇതിൽ കാർബൺ എന്ന എലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആറാണ് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് കാർബണിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ സംശയമൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആറ് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നൈട്രജൻ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പറാണ് രണ്ടാമത്തെ മെമ്പറാണ് പതിനഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും എത്ര തന്നെയായിരിക്കും പതിനഞ്ച് തന്നെയായിരിക്കും ഗോൾഡ് നമുക്കറിയാം എഴുപത്തി ഒൻപതാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ട് ആ ഗോൾഡ് പ്രഷ്യസ് ഗോൾഡിൽ എഴുപത്തൊമ്പത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് മാറിയാൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഗോൾഡിൽ എഴുപത്തൊമ്പത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് പ്രോട്ടോൺസും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇനി അതുപോലെ അടുത്ത ടേം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സം ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആ ന്യൂക്ലിയസിലെ ന്യൂട്രോണുകളുടെയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും സമ്മിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് മാസ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എഴുതി വയ്ക്കണേ മാസ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് നോക്കൂ അതാ മാസ് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ന്യൂക്ലൈഡ് ന്യൂക്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഓക്സിജൻ നോക്കൂ ഓക്സിജനിൽ എട്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് പത്ത് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എട്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും മാസ് നമ്പർ വരാം മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ആണ് മാസ് നമ്പർ വരുന്നത് നോക്കൂ അതിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ന്യൂക്ലൈഡ് ന്യൂക്ലിയസ് സ്പീഷ്യസ് പതിനെട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ ആഴ്സനിക് വളരെ പോയിസണസ് ആയ എലമെൻ്റ് ആണ് ആഴ്സനിക്ക് ഈ ആഴ്സനിക്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മാസ് നമ്പർ എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആഴ്സണിക്കിൻ്റെ ന്യൂക്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് സ്പീഷ്യസ് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത് എഴുപത്തഞ്ചാണുള്ളത് അതിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ന്യൂട്രോണും മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ആളിൽ മാസ് നമ്പർ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് പിന്നെ അത് ആൾ ഫോസ്ഫറസ് ആണ് അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പതിനഞ്ചാണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണും പതിനഞ്ചാണ് അപ്പം എത്ര ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പതിനാറ് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ തരാറുണ്ട് മാസ് നമ്പർ തന്നിട്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം അറിയാം ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്
അതിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മാസ് നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എ എഴുതണം ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ എഴുതും സബ്സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പറാണ് എഴുതുന്നത് മുകളിൽ മാസ് നമ്പർ താഴെ ആറ്റോമിക് നമ്പറാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രോമിൻ എന്ന എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രോമിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എൺപതാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് എൺപതാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു ഇത് ബ്രോമിനാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഇൻ ബ്രോമിൻ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇത് ബ്രോമിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എൺപത് എന്നറിയാം ആറ്റോമിൻ നമ്പർ മുപ്പത്തഞ്ചാണ് എന്നറിയാം എങ്കിൽ ബ്രോമിനിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണവും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും കൃത്യമായി കണ്ടെത്തണം ചെയ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടേം ഐസോടോപ്പ് എന്ന ടേമാണ് ഡാൽട്ടൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾ ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻറ്റ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പോസ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻറ്റും ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പിന്നെ സയൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീയം ഉണ്ട് ഡ്യൂട്ടീരിയം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഐസോടോപ്പ് എന്ന ടേമിലേക്ക് എത്തിയത് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ ഐസോടോപ്പ് പോസിബിൾ ആണ് എന്താ ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐസോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സിമിലർ എന്നാണ് സോ വോട്ട് ആർ ഐസോടോപ്പ് നോക്കൂ ഐസോടോപ്പ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ഫെഡ്രിക് സോഡി എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഐസോടോപ്പ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഐസോടോപ്പിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസോടോപ്പുകളാണ് നോക്കൂ ഹൈഡ്രജൻ വൺ നമ്മൾ പറയും പ്രോട്ടീയം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ എച്ച് വൺ എന്നാണ് ഇനി ഡ്യൂട്ടീരിയം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ടു എച്ച് വൺ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഡി കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ട്രിഷിയം ത്രീ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നു ട്രിഷ്യം അപ്പോൾ നോക്കൂ പ്രോട്ടീയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷ്യം ഇത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോടോപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തിലാണ് വ്യത്യാസം ദേ ഡിഫർ ഇൻ ദർ മാസ് നമ്പർ ബട്ട് ദേ ഹാവ് സെയിം ആറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹൈസോടോപ്പിന് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ന്യൂക്ലിയസിൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ടു ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടോണും ഒരു ന്യൂട്രോണും അവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോട്ടോണും രണ്ട് ന്യൂട്രോണും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഐസോടോപ്പ് ആർ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻറ്റ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് ഡ്യൂ ടു വാരിയിങ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസോടോപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐസോടോപ്പ് ആർ ദി നോക്കും സെയിം എലമെൻ്റ് ആണ് എല്ലാം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസം ദേ ഡിഫർ ഇൻ ദർ മാസ് നമ്പർ ബട്ട് ദേ ഹാവ് സെയിം ആറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഐസോ ഇവർ തമ്മിൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ആറ്റോമി നമ്പർ സെയിം ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി മിക്കവാറും സിമിലർ ആയിരിക്കും ഐസോടോപ്പിൻ്റെ ആ കാര്യം എന്ന് ഓർമ്മിക്കും അടുത്തതായി കാർബണിൻ്റെ ഐസോടോപ്പാണ് കാർബണ് മൂന്ന് ഐസോടോപ്പുകളുണ്ട് കാർബണിൽ ട്വൽവ് സി കാർബൺ സിക്സ് കാർബൺ ട്വൽവ് സിക്സ് ആണ് കാർബൺ തേർട്ടീൻ സിക്സ് ആണ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് ആണ് ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഐസോടോപ്പ് ഓഫ് നൈട്രജൻ പോസിബിൾ ആണ് എൻ ഫോർട്ടീൻ എൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എൻ സിക്സ്റ്റി എല്ലാം നൈട്രജൻ ആണ് സെയിം എലമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ദേ ഡിഫർ ഇൻ ദർ മാസ് നമ്പർ ബട്ട് ദേ ഹാവ് സിമിലർ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസോടോപ്പിനെ പറ്റി കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക
അപ്പൊ നോക്കൂ ഇത് രണ്ടും ന്യൂണും സോഡിയവും അവർ ഐസോട്ടോ ഐസോ ബാറാണ് ഇവിടെ എന്തിനാ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നത് ദ ആർ സിമിലർ ഇൻ ദർ മാസ് നമ്പർ ബട്ട് ദ ആർ ഡിഫർ ഇൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സോ ദ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് അപ്പൊ ഐസോ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഹാവ് സെയിം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ബട്ട് ദ ഡിഫർ ദ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് അല്ലെ ദ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഐസോബാസ് ആർ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് വിത്ത് സെയിം മാസ് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഐസോട്ടോൺ എന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഐസോട്ടോൺ നോക്കൂ ഇവിടെ ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ സൾഫർ തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി രണ്ടും ഐസോട്ടോൺസ് ആണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താണ് സിമിലാരിറ്റി ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിമിലാരിറ്റി വേണം ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ വ്യത്യാസമാണ് ആറ്റോമി നമ്പർ വ്യത്യാസമാണ് പിന്നെ എന്തിലാ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കാൻ നോക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോ ന്യൂട്രോൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ പതിനാറാണ് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് ആറ്റോമി നമ്പർ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെയും പതിനാറാണ് അപ്പോൾ ഐസോട്ടോൺ ആവണമെങ്കിൽ ദ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ആണ് പക്ഷേ നോക്കൂ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് വിത്ത് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ നോണേഴ്സ് ഐസോട്ടോൺ ടോൺ ഐസോട്ടോൺ ആവണമെങ്കിൽ ദ ആർ ഡി സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടാസ്യം തേർട്ടി നയൻ നയൻറ്റീൻ കാൽഷ്യം ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ഇതൊക്കെ തന്നെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഐസോട്ടോപ്പ് ഐസോബാർ ഐസോട്ടോൺസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഐസോട്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ മാസ് നമ്പർ വ്യത്യാസം ഐസോബാർ ആണെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഐസോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം സെയിം ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പഠിക്കണം അപ്പം നമ്മളത് ഇത്രയും കാര്യം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ആറ്റം മോഡലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലീഡിങ് ടു ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ സെൻട്രൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ റിവോൾവിങ് എറൗണ്ട് ഇൻ ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്കതറിയാം ഇനി നമ്മൾ ഈ റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലിനെ ബോർ ആറ്റം മോഡലാക്കി മാറ്റണം അതാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്കറിയണം ഏതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയേണ്ട ചോദിച്ചാൽ നമ്പർ വൺ ഡ്യുവൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ നമ്പർ ടു നമുക്കറിയണം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ റിഗാർഡിങ് ആറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര അപ്പം നമുക്ക് റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ പ്ലസ് ഡ്യുവൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ പ്ലസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ റിഗാർഡിങ് ആറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര ഗീവ്സ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് മോഡലായിട്ട് മാറും ബോർ ആറ്റം മോഡൽ നമ്മൾ ഡ്യുവൽ ക്യാരക്ടർ എല്ലാം എടുക്കുന്നത് അല്ല ഏതാ ഡ്യുവൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന് രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ സ്വഭാവവും വേവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുമാണ് പാർട്ടിക്കിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയും വേവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു സ്വഭാവവും അതുപോലെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡാറ്റ റിഗാർഡിങ് ആറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രയും റൂദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡലിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് ബോർ ആറ്റം മോഡലായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഡ്യുവൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യുവൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും നമ്മളിങ്ങനെ ആറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് റേഡിയേഷനിലേക്ക് പോയത് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോയത് എന്നല്ലേ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടി ഇലക്ട്രോൺസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിനി കുറച്ച് സമയം ലൈറ്റിനെ പഠി പറ്റി പഠിച്ച് അത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡ്യുവൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാരക്ടറും ഉണ്ട് വേവ് ക്യാരക്ടറും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ
alternating electric and magnetic fields are produced and transmitted these fields are transmitted in the form of wave and they are known as electromagnetic waves or electromagnetic radiation appo adhem parayunnathu electrically charged particle accelerate cheyumbol aa accelerate cheynodu koodi adinde koode electric field um magnetic field um produce cheyunnundu adu eppolum this ഈ ഫീൽഡ് എപ്പോഴും ഒരു വേവിൻ്റെ പോലെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ റേഡിയേഷൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വേവിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നോക്കൂ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പ്രൊപ്പ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ട്രാവൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേവ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഓൾസോ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഒന്നാമത്തെ വേവ് തിയറിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ട്രാവൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് act perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation clear ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും റേഡിയേഷൻസ് പോകുമ്പോൾ അത് വേവിൻ്റെ ഫോമിലാണ് എപ്പോഴും വേവിൻ്റെ ഫോമിലാണ് പോകുന്നത് വേവിൻ്റെ ഫോമിൽ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഡു നോ റിക്വയർ മീഡിയം ആൻഡ് ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ വാക്വം അതാണ് പ്രത്യേകത ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സണ്ണിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അവർക്ക് സണ്ണിൽ നിന്ന് വരാൻ എല്ലാ അവിടെ മീഡിയം ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ മീഡിയം ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് നമുക്കറിയാം സൗണ്ട് വേവ്സിന് മീഡിയം ആവശ്യമല്ലേ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിന് മീഡിയം ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഫോം നിങ്ങൾക്കറിയാം എക്സറേ ഉണ്ട് ഗാമറ ഉണ്ട് യു വി റേസ് ഉണ്ട് മൈക്രോവേവ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ എല്ലാതും അവർ തമ്മിൽ ദേ ഡിഫർ ഫ്രം വൺ അനദർ ഇൻ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഇൻഫ്രാറെഡിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് അല്ല അൾട്രാവയലറ്റ് ഉള്ളത് അതല്ല വിസിബിൾ റീജിയൻസിനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനും വേവ് ലെങ്ത്തിൽ ഡിഫർ ചെയ്യുന്നു ഇനി അവരുടെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ദ ട്രാവൽ അറ്റ് ദ സെയിം സ്പീഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് എപ്പോഴും ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് വേവ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ആറ്റോമിക് മാസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഐസോടോപ്പ് ഐസോബാറ് ഐസോടോൺ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഡ്യുവൽ പാർട്ടി ഡ്യുവൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയായ വേവ് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു വേവ് തിയറി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത മാക്സ്വെല്ലിനെ പരിചയപ്പെട്ടു മാക്സ്വെൽ വേവ് തിയറിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നാം വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു